eh, buenos días a todos. Eh, la primera ordenanza es una ordenanza en la cual lo que nosotros hicimos fue hacer un cambio dentro del Código de Planeamiento Urbano. En, la, en el macizo 30, que es donde está la planta de gas, estaba dentro de lo que era el ejido urbano y eh, tenía una diferencia con relación a lo que es la planta de gas. Entonces nosotros, nosotros lo que hicimos fue, en base a esa a esta ordenanza, hacer una excepción para que la planta de gas pueda seguir funcionando y, eh, y bueno, la excepción es hacia la tierra, hacia el macizo 30 eh, y que pueda tener esta función de, eh, de lo que es la planta de gas que la tenemos hace más de 40 años. Muy bien. Eh, sí, mira, nosotros como consejo no hablamos de quién va a ser el, la persona que va a poner en funcionamiento la planta de gas, porque sí, puede ser Copetel o puede ser cualquiera, porque si el día de mañana Copetel no quiere estar más, se va o cambia de lugar, la planta puede seguir funcionando y puede seguir funcionando cumpliendo todos los requisitos que tiene, porque además lo otro es que eh, Copetel o, o, o quien fuese tiene que cumplir con los requisitos con el ejército, porque la tierra es del ejército, entonces ellos tienen que hablar con el ejército y el ejército los tiene que autorizar y también con Energas, que son dos... Eh, Dos, empre dos empresas, dos eh, estados, de dos Organismo. organismos que eh, no, no dependen del municipio. Entonces, si ellos tienen la autorización del ejército, la autorización de Energa, lo único que faltaba era que la planta pudiera funcionar, que fue lo, lo que hicimos nosotros. La segunda ordenanza fue un pedido que vino desde el municipio que vino con el pedido expreso de que fuera tratado en una sesión extraordinaria, porque nosotros la sesión la habíamos armado por esta sola ordenanza, en la cual el municipio firmó un convenio con la provincia, en la cual le da una suma de dinero, la que es eh, la que va a ser utilizada para el gas de la escuela 112. O sea, es un dinero en la cual la provincia se lo entrega al municipio con un fin específico. Y ese fin específico es el gas de la escuela 112. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por todo. Siempre están.